Hello, my name is Anna Smith. I'm the Interim Recycling Educator for the Town of Southbridge. I'm here today with my colleague Maritza Portolatin. Maritza is an inspector for the Health Department. We're here to talk to you about the upcoming changes to the curbside trash and recycling program. Maritza, thanks for being here with me today. Thanks for having me, Anna. Hello, me llamo Marisa Portolatin. Trabajo en el Departamento de Salud aquí en Southbridge. Estamos hoy hablando sobre los nuevos cambios de basura y reciclaje. Beginning April 1st, each property owner receiving curbside trash and recycling collection will be billed $115 per unit on a quarterly basis. Empezando el día primero de abril de 2024, a cada dueño de propiedad que recibe recolección de basura y reciclaje en la acera, se le facturará $115 por apartamento cada tres meses. Curbside service includes weekly trash collection and bi-weekly recycling collection, curbside leaf and yard waste collection, yard waste drop-off, and hazardous waste collection events. Hazardous waste additional fees may apply for those items. El servicio en la acera incluye recolección de basura semanal y recolección de reciclaje quincenal y también incluye recolección de hojas y desechos de jardín en la acera, entrega de desechos de jardín y eventos de recolección de desechos peligrosas. Se puede aplicar cargos adicional para artículos grandes. If you're currently receiving trash and recycling services, you're automatically enrolled. Si actualmente recibes servicios de basura y reciclaje, estás inscrito automáticamente. Trash will continue to be collected every week and recycling every other week on your designated trash day. La basura se seguiría recogiendo todas las semanas y el reciclaje cada dos semanas el día designado para la recolección de basura. You will continue to use the same trash and recycling containers. The restriction on the amount of trash you can put out will remain the same, one 64-gallon container. As always, the number of recycling containers you can put out is not restricted. If you want additional recycling containers, you would need to pay for those. Once paid, a recycling container would be distributed to your address. Continuarás usando los mismos contenedores de basura y reciclaje. La restricción sobre la cantidad de basura que puede tirar cada uno seguiría siendo la misma. Un contenedor de 64 galones. Como siempre, la cantidad de contenedores de reciclaje que puedes colocar no está restringida. Si desea un contenedor de reciclaje adicional, debería pagarlo. Una vez pagado, usted recibiría un contenedor de reciclaje a su dirección. Bulk and used mattress and box spring collection will be continued to be offered. However, there will be a separate charge. Appointments and payments will be scheduled directly with Casella at 1-800-CASELLA. See thinkreduce.com for the fee schedule for bulk items. Se seguiría ofreciendo la recogida de colchones y artículos grandes. Sin embargo, habrá cargos aparte. Para las citas y los pagos, llámate directamente a Casella a 1-800-CASELLA. Consulte thinkreduce.com para conocer la lista de tarifas para artículos grandes. You do have the right to opt out of the program. Stay tuned for information on the opt-out feature. Tienen el derecho de optar por no participar del programa. Manténgase atento a la información sobre la función de exclusión voluntaria. We will be sending out a mailer of additional information. Enviaremos un correo con información adicional. There will be no interruption to service whatsoever. No habrá ningún interrupción del servicio. We are expecting a smooth transition into the new program and we ask your patience with these changes. Esperamos una transición sin problemas para el nuevo programa y le pedimos paciencia con estos pequeños cambios. Thank you in advance for your cooperation. Gracias por su cooperación. Please see thinkreduce.com for more information. Consulte thinkreduce.com para obtener más información. 
Gracias, Maritza. De nada, Anna. <laughs>